，人家说处变不惊啊，我们说处听不变。<笑>独问家，他比董事长还活跃，他甚至比路委会主委还活跃，各种表态都在谈二六共识。龙是 gay 的，龙家讲什么一点都不重要，因为他是白手套。他手套里面那一只手啊，他赖清德政府，那个才是重点。大陆现在呢，你你说你的，然后我用我的国际实力正在不断的改变你。就对民进党来讲，他等于不是无能狂怒了，他已经是无能纠结了。他怒给选票看，所以他们被制裁的时候就会很怕。你看黑熊被制裁的时候，哎呦我我我我不是黑熊哦，我是黑猫。可是台湾最喜欢讲一句话：大陆应该正视我们的立场和态度。那我请问，台湾有没有正视过大陆的立场和态度？从民进党当选之后都很清楚，两岸问题不解决，他的很多问题解决不了，军事压力解决不了，外交困境解决不了，甚至经济发展的压力也解决不了。那在这样的情况下，不便是要有本事，要有实力做后盾。在国民政府还有能力的时候，面对中共的统战我们常常讲不接触、不谈判、不妥协，能说出我的本钱，就表示我。有优势才可以讲 no 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 嘛，今天就是你讲 no 没有用，而大陆可以讲 no， 这就是实力差太多了。Ladies and gentlemen, welcome the host. 罗文佳最近事情动作非常多，我们知道一下罗文佳他是双重身份嘛，他既是陆委会的秘书长，同时又是海基会副董事长。那我发现一个很有趣的事情是，他比董事长还活跃，我们他甚至比陆委会主委还活跃啊！那各种表态，那他最近也频频上各种节目，包括呢像是去周一扣节目，都在谈一个东西叫做二六共识哦。那当然二六共识我必须说啊，其实蛮屁话的，他到底想干嘛？这是大家反而有一点疑惑的地方。所以他一直提到啊，双方很难有共识啊，呃，九二共识是要消灭中华。民国啊，但没有关系，我们可以提二六共识啊。二六共识不是客家话，也不是闽南语的谐音，这纯粹只是他当天在马祖呢二六据点呢突然有感而发。那大家也知道，二六其实对于对岸的其实不是一个很尊重，有点蔑称的这个味道在。他为什么一直提呢？难道军演真的都要产生压力，还是其实这些都是假的？龙是 gay 的，龙是 gay 的啊，卖个供啊了啊！为什么我要这样讲啊？龙家讲什么一点都不重要，因为他是白手套。那手套里面那一只手啊，赖清德政府那个才是重。白手套怎么能决定手呢？那个手套是听你的手，或是手是听手套的。所以手套讲什么 ，Who care？、嗯、是手表示什么态度才是重点嘛？最近海基会的董事长换了吴峰山嘛，他在接受访问的时候，他曾经说：“我在二零一五年我的自传里面怎么写我对两岸的三个认知，什么四个建议有没有？二十四年前的发言，二十四年前的两岸跟二十四年后的两岸是不一样的，因为双方的实力，双方在国际的影响。”双方的综合国力，很抱歉，差太多了。这个时候。就出现一个问题，就是他答应了赖清德，赖清德也同意他，因为他跟赖清德讲，我的主张就是两岸分立、和平止战啊，共什么两岸共荣啊，在一个什么东西，反正互利双赢啊，类类似大概这样子。这四句话里面的后面三句不重要，台独也是这样认为啊。重要的是两岸分立。假如是在马英九的执政下，你讲的两岸分立，跟赖清德的执政下，你讲的两岸分立是不一样的意义。马英九的两岸分立的前提就是两岸同。属一中是一中宪法，一国两区是吧？一中各表这样子建构起来的一个前提下的两岸分立，就是指现在自前分治的现况。那么，当艾清德认为两岸呢是 P R C R O C 啊，互不隶属的两国，那个两岸分立是代表什么？那就是两国了啊！所以我举这个例子是要让各位能够清楚的看“两岸分立”这四个字后面的“所”是什么意思。是马英九的那一个中为前提，宪法一中一国两期的两岸人民关系条例的点点这样子的两岸分立，那就是一个自前的分立。当 P R C R O C 互不隶属的分立，那就是什么？两国的分立。那你觉得谁去当董事长重要吗？重要的还是那一只手。所以什么二六共治、六二共治、三八共治，我都没有意见。更重要的，全世界在不在乎今天中国大陆的发言跟态度？非常在乎。连美国也不得不要面对正视的，对不对？可是台湾这。喜欢讲一句话，大陆应该正视于我们的立场和态度，对不对？那我请问，台湾有没有正视过大陆的立场和态度？目前好像没有。<笑>中国大陆几十年来，不管过去的绝望台湾的讲法也好，现在的和平统一也好，四十年来他要统一台湾没有变过、啊。然后七九年之后，他和平统一的基调也没有变过、啊。那台湾有没有变？台湾变了好几转，因为政府换了，政党换了，所以也改了好多。不变的是他，变的是台湾嘛。啊，然后变得我们告诉人家说，哎，你要尊重我的看法和立场。那你。你为什么不去对那个从来没有变过的人的立场，你去尊重过？以他的思维了解之。
之后再来调整是互相的。所以马英九时代的两岸分立跟赖清德的两岸分立一样，都叫两岸分立，意义是完全不一样的。对，但是我有个疑问是，嗯、军事上面的压迫是不是真的让民进党有压力？从蔡英文的时代开始，他们就一直想做一件事，不要一中，能不能建立两岸的不利局？这是他们一直在努力。但是大陆呢，我立场不变，所以蔡英文的八年。两岸是没有沟通的。到了赖清德的时代，那就跟着以不承认一中为前提所发展出来的互不隶属，确定了两国论。那在这样的情况下，有没有压力？当然有压力。第一个想跟大陆干什么，大陆就不理他。他们最喜欢讲说：“那你必须尊重我们明显的政府。”那你会发现，大陆现在呢，你你收你的嘛。然后我用我的国际实力，正在不断的改变你。先不要讲今年嘛，就讲一个南非就好了嘛。对，那是 ending 吗？或者那是 beginning？ 说<笑>开。不是结束嘛？那我们有没有能力去反制呢？我们有能力去防止呢？而、啊、你今天看金砖，你可以看到中国大陆正摆出一个姿态嘛，一个地球，两个国陆两制有没有？跟冷战时代的美苏是不一样的。所以从民进党当选之后都很清楚，两岸问题不解决，他的很多问题解决不了，军事压力解决不了，嗯，外交困境解决不了，甚至经济发展的压力啊解决不了。那在这样的一个情况下，不便是要有本事，要有实力做后盾的、啊。我。我常常记得以前在国民政府还有能力的时候，面对中共的统战呢、啊，我们常常讲不接触、不谈判、不妥协，不不不，能说出不的本钱，就表示我们有优势才可以讲 no 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 嘛。今天就是你讲 no 没有用嘛，而大陆可以讲 no 嘛，这就是实力嘛。所以当年我们也有实力说 no 的，今天是我们没实力了。所以他们的讲法是不是今年压力这么说都不重要？事实上，他们从上任的第一天，从二零一六年开始的第一天，他们就知道这个问题不解决不。可是被绑在那里，要让台湾的能源。没有核能是解决不了的，大家都知道，但是大家都在装傻，看能不能撑到哪一天，天上会掉下一种新能源进来。所以两个神主牌位把自己给绑死了，绑到自己没有能力去应应这一个变化。所以台湾不是以不变应万变的，人家说处变不惊啊，我们是处惊不变的。<笑>八年半快过去，但实际一直是这样，就是说两岸的关系越来越淡，越来越糟糕。可是我们却迟迟的没有办法摆脱对中国大陆的依赖，所以你又摆脱不了中国，可是你又摆出这样那么硬的态度，那。很多食物的问题，你反而不能解决，而在这个过程当中，反而对方的筹码一直在堆垒。那我们的受损越严重，因为现在 A 股法断，我们痛不是他们痛，其实对民进党来讲，他等于不是无能狂怒了，他已经是无能纠结了。啊，对对对，对，呃，狂怒,狂怒也还是有了、欸、啊，有有了啊，这啊，可是也怒了那么多年呢、啊，他怒给选票看呐、啊，怒怒给中国大陆看有用吗？所以他们被制裁的时候就会很怕。你看黑熊被制裁的时候，哎，哎我我我我不是黑熊哦，我是黑猫。<笑>